അതുപോലെ വന്നു അത് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഹലോ സോ എല്ലാവർക്കും സോഡിയാക്ക് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം കുട്ടിയവനി ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയാക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിമ്ഹാൻസിൻ്റെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വരുവാണ് തിങ്കളാഴ്ച സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ അതാണ് ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളവരായാലും അല്ലാത്തവരായാലും ജസ്റ്റ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി നിമാൻസിൻ്റെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ എന്തുവാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളിൽ എക്സാമിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നവർ നിമാൻസിൻ്റെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിമാൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്തുവാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ സോ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തിലേക്ക് പോകും മുൻപോ ആദ്യത്തെ കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓക്കെ അതും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ എക്സാം ആകാം അതിന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഡസൻ മാറ്റർ വിച്ച് വേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് പോകുന്നു എന്നിട്ടാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പ്രസ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ഇടുന്നവരും ഇൻഡിവിജ്വലേറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനൊക്കെ എക്സാമിനേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുവാണ് സോ നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസും നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുമോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു അപ്പിയറൻസ് കുറച്ച് വൃത്തിയോടുകൂടി എന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ തല മുതൽ കാൽ ഷൂസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ താടി വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അല്ലായെങ്കിൽ ഷേവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ട്രിമ്മൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാകുക പ്രസംബ പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐഡിയലി പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അക്കാര്യം അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ ഫ്രീ ഹെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഓർണമെൻസോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രസം ആ ഒരു രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മളോട് എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓവർ ആകരുത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം അവരുടെ മുകളിലേക്ക് അടിച്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ എക്സാം പോലെയല്ല ആ ക്ലിനിക്കൽ സിനാരിയോ അല്ല അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം കോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം യൂണിഫോം ധരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് യൂണിഫോം മാറാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പോകുന്നെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യിൽ കരുതണം ഓക്കെ പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോൾഡായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയും കമ്പീറ്റൻസും അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ സ്കില്ലുകളാണ് ഇവിടെ നോക്കപ്പെടുന്നത് നോളജ് പ്ലസ് ക്ലിനിക്കൽ സ്കില്ലുകളാണ് നോക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി അപ്പിയറൻസ് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയായിട്ടും സംഭാഷണമായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സ്കില്ലുകൾ അവർ അസസ് ചെയ്യും ഇനി What to expect? എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ ശ്രീജിത്രയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീജിത്രയിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം വേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി എയിംസ് റായ്പൂറിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റി കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വോട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് എന്നൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വോട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് Usually, skill test can be either online or direct. Okay. So, here in this case, it's direct. You have to go to NIMHANS. So, you have to go to NIMHANS. So, you have to go to NIMHANS. So, you have to go to NIMHANS. It's direct on. At times, it can be online. Okay. We'll present in front of the individual. It is in front of computer or uh, mobile or whatever it is. And we will present or we will express our skills in front of them. Okay. So, it can be online or direct. And in this case, it's direct. Now, when we take sri chitra and aims raipur sri chitra aims raipur nokumbo the basic difference was in sri chitra they were actually giving lots okay nammalode lot edukkan parna shesham i think two procedures were supposed to be done rendu procedures cheyanam ennaanu avade parnadha so namukku or lot undayirunnu so we have to take pick up lot so we'll get a procedure or something and we have to do that procedure in front of them so i think two lots were supposed to be taken so we have, we are supposed to do two procedures so that was what happened in sri chitra so sri chitra il rendu lot eduthu rendu procedure il cheyyan paranju adayirunnu sambhavichathu but in case of aims raipur it was totally different aims raipur like pogumbo idu totally vyathyasthama oru scenario aayirunnu so what happened in aims raipur was that we had 10 stations okay so each one had to attend each stations so 10 stations were there so actually a skill test or a skill station or a oski plus platform engane nadathapadumo how an oski exam is conducted that was how the exam was conducted in aims raipur so we had 10 stations and in each station we had an invigilator and we were supposed to answer questions so 10 stations were there each and every candidate had to go through these 10 stations so one by one oral or side nu thonai kanjani ingane round idu round idu 10 station avumbodikku adutha aalu ayile back il back il varunu atharathil so everybody had to attend these 10 stations okay so it was entirely different from sri chitra so you can expect any one of these in humans it can be either lot method or this station method fixed station method so ideally i think it might be the station method because in oski exams it is usually stations and everybody had to attend same stations so that's the difference in oski and a normal exam oski means all the candidates suppose if it's 100 candidates all of them has to go through same examination okay so sri chitrayile problem alleng sri problem nalla sri chitrayile vyathyasam ennu paranjal nammal lot edukkunu lot kittunna procedure cheyunu appo each and every candidate were taking different lots so everybody was not showing the same thing ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യമല്ല അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ എയിംസ് റായ്പൂർ ഓൾ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് സോ ദേ വാസ് യൂണിഫോമിറ്റി സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇൻ നിം ഹാൻസ് ആസ് വെൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദ സെയിം ദ സെയിം സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് എവറിബഡി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദി സെയിം വൺ ഓക്കെ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ് ഐ എം നോട്ട് ഷോർ ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് സോ വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് വൺ ആൻസർ ഷീറ്റ് സോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് the candidate will be given on answer sheet so when they go through each stations we have to fill up the answers from each station and move on 
ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതാനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണാം സോ വി ഹാവ് ടു ഫിൽ ദി ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വെൻ വി കംപ്ലീറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് സോറി ആൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇൻവിജുലേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ എക്സാമിനറും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവിജുലേറ്റർ കാണും അവർക്ക് ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചീറ്റിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് സോ വൺസ് വി ഫിനിഷ് ഓൺ സ്റ്റേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സൈൻ ഫ്രം ദി ഇൻവിജുലേറ്റർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ സെയിം വേ വി വിൽ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ഈ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സോൺ വി ഫിനിഷ് ഓൾ ദി സ്റ്റേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദി ആൻസർ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എയിംസ് റായ്പൂറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ എവരിബഡി വിൽ ഹാവ് ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് വിത്ത് സെയിം സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഉള്ളി ദേ വിൽ വാല്യുവേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ഫ്രോ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ എയിംസ് റായ്പൂർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടു മിനിറ്റ്സ് ടു ഓർ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സ് സോ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ യു ആർ സപ്പോസ് ടു സ്പെൻഡ് ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു കൃത്യമായ സമയം കാണും ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ല നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ സമയം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ടു മിനിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഓൾ ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു മിനിറ്റ്സ് ടു ഫിനിഷ് ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ദെൻ വൺസ് ടു മിനിറ്റ്സ് ആർ ഓവർ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സൈൻ ഫ്രം ഇൻവിജുലേറ്റർ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ സേ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷൻ സോ ആൻഡ് സെയിം വേ വിൽ ക്യാരി ഓൺ സോ വി വിൽ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ആസ് വെൽ സോ ദ ബെനഫിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ എക്സാം വിൽ ബി ഓവർ ഇൻ ആൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എക്സാം തീരും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകും സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഇൻ നിം ഹാൻസ് ആസ് വെൽ സോ വിൽ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇൻ ഈ സ്റ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദി മോഡ് ഓഫ് എക്സാം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഓർ ഓറൽ ഓർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ മീൻസ് ഇൻ എയിംസ് റായ്പൂർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് ത്രീ സ്റ്റേഷൻസ് വി ആർ ഹാവിങ് മാനിക്യൂൻസ് സോ മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാനിക്യൂൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാനിക്യൂൻ വെച്ചിട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജർ സോ ഇൻ ദോസ് ത്രീ സ്റ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വി ഹാഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജർ ഓർ സ്കിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ സം സ്റ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ആസ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതണം ആൻഡ് ഇൻ സം സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓറൽ ദി വിൽ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ബാക്ക് ഓക്കെ സോ എ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി എയ്തർ ആൻസേഡ് ഇൻ റിട്ടൺ മെത്തേഡ് ഓർ ഓറൽ മെത്തേഡ് ഓർ ബൈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എനി വേ ഓക്കെ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വി കാൻ സേ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂഷ്വലി എ മിക്സ്ചർ ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ത്രീ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആ ഓക്കെ So, I, I, I actually didn't go to Ames, means uh, one of my friend only told me how the stations were. So, he told like total 10 stations and in that three stations of procedures. So, anyway, we had 10 stations and three procedure stations. Okay, so it's okay. Basically, it's the same. The number of stations can change. In some exams, if uh, we see in Ireland, it will be 14 stations. In UK, I think it's seven or eight stations. So, yeah, keep on changing. But anyway, we'll have a particular number of stations and... each and every candidate has to go through the same number of stations that's the main thing okay so this is what you have to expect so most prob
very minute one and another station is a major one but the stations will have same marks so i think in that case in aims raipur they had 13 stations means 10 stations at first and three procedure stations but all of them had 10 marks each so it's okay the marks will be the same okay so ningalku or idea kittu kaanalo itarathil oru oru station gal kazhinj kazhinj ponam oru station ku session oru particular time time frame and session munnotu poi kondirikkanam Okay, and after one batch has finished the exams, they will be taken to another place. Means they are not allowed to mix with other candidates. Okay, so each station is the exam. 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 Each station is the exam will be different for each station means for overall suppose they are asking you a question it will be one answer okay so if you get that answer right you will get 10 marks if the answer is wrong then it's zero in return sometimes it will be a calculation so if you do the calculation right then 10 marks if it's wrong then zero but in procedures they should have checklist and that checklist is used for everybody so checklist Procedure na anegil, tiga siapa tu nama karya. Procedure sih yang anegil, checklist yang anegil. Procedure sih ni checklist yang anam. Wo checklist sih, empat point ani usually kanan chance. Karena empat mark anegil, empat point. If it is fifteen mark, then they will have fifteen points. So it keeps on changing. Means when you do a particular step, they will tick and they will put one mark. So in checklist, if they have ten points, then they will have ten marks. Sometimes it will be fifteen. For some points, it will be half mark, and for some, it will be one mark. There are other things going on in the checklist. I think. And this is another mark. This is another mark. Which are we? I'm going to mix it. That they will have ten marks, or twenty marks, or fifteen marks. Keeps on changing. But for all stations, the marks will be same. It will be ten, or fifteen, or twenty. Okay. So overall mark also. Sometimes it will be hundred. Sometimes it will be 150, sometimes it will be 200. So anyway, they will tally it out. Okay, so that's how the stations will be. Now, the stations which you can expect. Okay, what all are the different types of stations? So the common type of stations, these are the common type of stations which I think you can expect. So one is identification of instruments. So this will be with pictures. So in one station you will have a picture. Okay, in with that picture there will be a question. Identify the instrument and maybe additional question. What is the purpose? So identification of instrument may be having five marks. Then writing the purpose will be having five marks. Okay, so sometimes identify the instrument. That's all. So in that case, identification of instrument will give you ten marks. Okay. Above your part, ah part of there will be a question. E instrument in the arm is there. Okay, apa instrumen yang kita mahu terdiri dari? Jangan patut mahu kita. Jadi, apa? Ini instrumen yang dah anda terdiri dari? Anda boleh. What is the purpose? Indah anda use ini, indah anda use ini. Apa? Instrumen yang anda pilih ini anda jemar ke? Atau the purpose yang anda jemar ke? Apa total patut mahu kita? Yang patut yang baru desa dulu pergi. I am just telling by just considering that the stations will be of ten marks. Okay, taking it into granted that the stations will be ten marks. That's all. So that is one type, identification of instruments. It can be daily instruments, pulse oximeter or nebulization or ventilator, uh, not ventilator daily object, but uh, or oxygen set uh, or sometimes oxygen cylinder, okay, uh, thermometers or BP apparatus, whatever it is, daily ones. Then in instruments which we can see in intensive care, means syringe pump or ventilator, Okay, then we have uh, surgical and OBG instruments which we are using in OT. For example, day to day, we have wall settings, we have instruments, then ICU, we have instruments, then surgical OT, OBG procedures, we have used instruments. Okay, I will put it on. Then the second type of station will be identification of drugs with action, dose, and adverse drug reaction. These things will be specifically asked. Okay, and most common. Drugs will be emergency drugs. Okay. Namaku either Maranam Jodikim and expect the Amadilla. Common item emergency drugs and chance of code. So most probably it will be emergency drugs. Okay. So identify the drug or identify the drug used to be given with bradycardia. Okay. What is the type of question? Then what is the dose given? And then what is the action and common side effect? Sort of. Suppose if. 
an ampule of last 6 is given and like frozen made is given okay suppose or last 6 inde frozen made inde or ampule thannittundu so first question identify the pharmacological name so in the ampule it will be last 6 so last 6 is not pharmacological name we know it is brand name so last 6 pharmacological name is frosamide so we have to write the pharmacological name frosamide second question what is the action of this drug so we will write water tablet or diuretic and third one what is the expected side effect so in that side effect for the invigilator they will have three points or two points okay means for lasix usually we have autotoxicity so this we can have trouble with hearing then since it is diuretic agent we can have hypotension our blood pressure can go down then there is chance of potassium imbalance okay means hypokalemia there is risk of hypokalemia so like that three or four points you can add so it depends on the question asked but last six and the frozen matter nor the question you asked that the action endo aanu endu jodikunu allega and the dose endana allega and the side effect endo appo side effect endu parayumbo ningalku ariyavunna ke ideally you have to write what all side effects you know because we don't know what all side effects they have mentioned in their list ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് കാണും ഒന്ന് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് കാണും രണ്ടാമത്തേത് പൊട്ടാസ്യം ഇമ്പാലൻസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എഴുതി ഫ്ലൂയിഡ് ഇമ്പാലൻസ് എഴുതി സോഡിയം കുറയുമെന്നൊക്കെ എഴുതി പക്ഷേ അവിടെ പൊട്ടാസ്യം ഇമ്പാലൻസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വി വിൽ ലൂസ് മാർക്സ് സോ ഐഡിയലി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ് വിച്ച് യു നോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ടാലി വിത്ത് ദി വൺസ് വിച്ച് ദ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് വിൽ ഗി ബി ഗിവൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു express its action and sort of okay no uh, somebody has asked coat lab coat is a must or not lab coat veyanamo vendeyo njan parnjallo coat must aanu ennu ningalde skill test inde edhe calling card le polum kaanilla but what i am saying is ideally if you have coat it will give them good impression that's all okay that's why so if you have lab coat it's better to have lab coat okay if you have it it's better to have lab coat ningal kai lund ennaanengil ideally uh, it's better to use lab coat that's all uniform also i told it's optional but when you go for a skill test wearing uniforms and lab coat okay the impression will be different okay uh, it doesn't matter with the impression because it's oski station okay nammada impression nammal kaanikkunnado angane valiya prakadamayoru maatham varathanum illa kaaranam oski station aanu nammal avade cheyyunna whatever we are doing gives us the mark it, it's not the appearance or anything but it's always better to be presentable and in good appearance okay so that's why i did try for at least lab coat then next station we can expect is demonstration of procedures okay like in aims raipur or in sri jitra sri jitra il ayirengil aims raipur il ayirengil ellam same ayirunnu we had procedures we had to demonstrate procedures and for procedures we will have additional apparatus so we will be given lot of stuff okay suppose for iv calibration procedure suppose iv calibration or other procedure anengil we will have a mannequin then we will have iv apparatus sort of things iv candle and wipes and everything okay if it's for cpr then we will have definitely we will have a mannequin then if we have to demonstrate uh, nebulization procedure then we will have a mannequin and then we'll have nebulization set nebulizer machine and everything so in this station in procedure station we'll have lot of stuff nammade procedure station galil epolu oru vaad sadhanangal additionally namukku avada thannirikkum okay mannequin kaana kaanadirikkam sometimes for iv calibration they may not be a full mannequin they will be just an arm oru kai mathrame kaanayullu chelapo arm mannequin aayirikkam allengil arm dummy aayirikkam so depends okay so this is the type then next type of procedure uh, station which we can expect is lo- normal lab values so in a station it will be just written write down the normal value of serum calcium okay and sometimes write down the normal value of serum digoxin so this will be station so you go to the station and go to the station and go to the station നമ്മൾ സിറം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സിറം ഡിജോക്സിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എഴുതുക അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കാണൂ സോ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ ഫുൾ മാർക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വേ ആൻഡ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോഡിഫൈഡ് ടൈപ്പ് മീൻസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി നോർമൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പി എച്ച് പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് 
Okay. Along with that, they will give an ABG scenario and you have to interpret the disorder. Okay, so that's why I have added interpretation of abnormalities. About chela po normal values erdam parayen ende kore. I need to abnormal value thanda to interpret the jayam parayem. ABG ke ana to nalla very example enda parayen. About ABG ke pHM partial pressure of carbon dioxide am by carbon ende ke normal value erdam parayem. I need to kora ana thanda ne matle scenario thanda jayem. I moon vachhe to kora abnormal scenario. Ena to namma ana abnormality interpret ei ana. Or metabolic. We have to identify whether it is metabolic acidosis or metabolic alkalosis, respiratory acidosis or respiratory alkalosis, whatever it is. So this type of stations you can expect normal values and interpretation of abnormalities. Okay. Sometimes in a station, write down the normal value of serum digoxin. Okay. So serum digoxin is the therapeutic normal range. Then second point. What are the electrolyte imbalance leading to digoxin toxicity? Second question. Okay, so for the serum digoxin toxicity, usually it's hypercalcemia and hypokalemia. Increased calcium and decreased potassium are the reasons for digoxin toxicity. So this type of questions also you can expect. So serum digoxin at normal value. And now the question is, digoxin toxicity is the same electrolyte imbalance. Event, okay. Okay, so this is the type of station, normal lab values and interpretation of abnormalities. This can happen or they can ask these things. And then we have drug dose calculation, very important. Okay, drug dose calculation. So dose calculation, uh, we have plenty of types. We have uh, dose calculation questions based on drops per minute, drops per hour sort of. Number drops calculation, the question by mice calculation, mics type of mix calculation questions they can ask or pediatric dose calculation they can ask okay so number of southern drop calculation i see all mix calculation a lingual pediatric dose calculation of the role questions so in a station the question will be the patient is receiving thousand mils in 15 hours so calculate the drops per minute Okay, so you have to calculate and write the answer in this two minutes or three minutes, whatever is the time. Okay, in the answer sheet given. So, if you have a question, we will have to answer the answer in the two minutes. Okay, so these are the usually expected type of questions. So, we have image-based questions in OSCE, so which is identification of instruments. Okay, then we have we can have calculation type means those calculation preparation of abnormalities those types then demonstration of procedure skill type and identification of drugs sort of and in identification of drugs or normal values or those two sort of stations e paranya identification of drugs so and like a normal lab value are type station okay there can be viva there they can just ask one question okay so we can have oral answers as well so invigilator will ask a question and Important thing, invigilator will be asking same question to everybody. Okay. Apo, e question chodhi kya minna varna station il. Invigilator, yella abe runa chodhi kya nore question hai rikki. Okay. Adho nana uniformity varayin adho. Okay. So, these are the common type of stations which we can expect. Then, just uh, going through few of the instruments. Okay. Namal hai instruments in a kurti just to anna nukku vana. Apo, namal kundu paranya varanya poga. In a live video, you will see the recorded video as well. In that uh, time as well, you can just go through the videos to have an idea. Okay, commonly expected type of instruments. We have cutting instruments, cutting and uh, dissecting instruments. So we have Bart, Parker, Handle, BP Handle and Blades. They can ask this thing. Okay, what is the name of this instrument? So we will write BP Handle or Bart, Parker, Handle. And they might be asking what is the purpose. So it's for cutting and dissecting. Okay. So then we have Mayo straight cutting scissors. So it's to cut futures and supplies. So basically straight scissors are to cut futures and supplies. Mayo straight cutting scissors. And then we have Mayo curved cutting scissors. So it is to cut through heavy tissues like muscle or tendon or uterine wall. Okay. Thick eye tissues. So we usually go with Mayo curved cutting scissors for thick tissues. Okay, cutting all heavy tissues in India and cool them using it. So basically, the purpose is cutting. Okay, about basic purpose is cutting and myocardial diseases, tissue cutting and using it. Okay, then we can have medicine bomb scissors. 
So, so medicine bomb scissors is to cut through soft and delicate issues. So soft issues, delicate issues are going to be the medicine bomb scissors. So medicine bomb, uh, uh, sorry, medicine bomb and myo scissors. One important difference will be the point. Okay, myo cutting scissors, straight scissors will be more point than medicine bomb. That is the difference. Okay, myo cutting scissors, so medicine bomb on the the point will be more curved in medicine bomb like the point atrakki atram nu parayna atrakki koorthu aaru the point won't be that sharp in medicine bomb but in myo cutting scissors the point will be more sharp okay then going to clamp structures or the instruments which we can use to clamp structures the common ones mosquito etom common aayittu use cheyina oru annu aanu mosquito so mosquito we have straight mosquito and curved mosquito so usually to hold delicate tissues for delicate tissues hold and you see yeah? then to clamp small blood vessels okay which which blood vessels clamp and you see yeah? then we have burlisher so burlisher in the name itself burlisher nagu parayumbo ee bull pole we can this consider like a bull okay means it is big it's not like mosquito mosquito you can see mosquito is small so mosquito is basically like a small force but burlisher is bit bulky okay it is huge one to hold and clamp deep blood vessels so the purpose is also different burlisher being a, book, a big one or bulky one we usually use to clamp deep blood vessels and big blood vessels okay but mosquito is to clamp small ones then to grasp and hold structures to hold on the structures namukku tissues ne pidichu vekkanu mattu okay to use cheyanad we have alice forceps so alice forceps used to grasp tissues superficial it can be the superficial tissues or deep ones muscles uh, sup, uh, subcutaneous tissues fascia okay any sort of so it has teeth as well which will help us to have a good grip nammalle grip kittan vendi sahayikkan alice forceps everybody knows alice and everybody knows babcock as well so babcock is also to grasp mainly tubular structures so usually in between the tubular structure we can hold fallopian tube common aite nammal use cheyna fallopian tube inde vasectomy tube ectomy ke nammal use cheyna idanallo tube ectomy ke so uh, fallopian tube hold cheyan vendi sahayikkum pinne intestines ovaries those sort of the difference between babcock and alice alice is more traumatic than babcock alice has sharp serrated teeth so it can cause more trauma whereas babcock is not that traumatic big because the edges are smooth okay so that's the difference then we have coker so coker is also used for heavy tissues coker is having teeth it's not fully serrated it has two teeth okay sharp teeth oru pallu kaanulo coker nu parayumbo oru pallu aanulo appo pallu vechi pidichu kaniya nalla strong aayittu nalla grip kittum mathrulla coker is big one so nalla strong aayittu heavy tissues pidikan sahayikkana aanu coker forceps so to grasp heavy tissues like muscle uterus cervix etc this is coker forceps then we have forster sponge holding forceps so basically we don't use the name forster we usually call it as sponge holding forceps sponge holding forceps and are common aite idane nammal vilikkana forster alli cheyarkarilla eppol the first thing which we use for a surgery sponge holding forceps to clean the skin nammade skin clean cheyan disinfect cheyanam clean cheyano okay aanalo sponge holding forceps use so the full name is forster sponge holding forceps then we have back hose towel clip so towel clip as well common one we use it and the name which we usually use is towel clip but the full name is back hose towel clip or so back hose towel clip and our full pair to hold drapes in place nammada drapes ella correct place il pidichu vekkan vendiyana nammal sadharana black hose towel clip use cheyina okay then adsense pick up forceps so adsense pick up forceps it can be smooth or tooth so adsense pick up forceps it can be smooth without any teeth or some of them can be with tooth okay just like tooth thumb forceps and it is used to hold delicate tissues because adsense you can see the tip is very slender okay valare nerthe oru tip aanu adsense ullathu appo adondu thane deep tissues or strong tissues onnu pidikkarilla we will use it to hold small tissues or delicate tissues okay and the difference mainly between adsense and thumb forceps for adsense the end is slender and the body is bulky 
ഓക്കെ അറ്റ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി കുറച്ച് ഗുണ്ടായിരിക്കും അറ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ സ്ലെൻഡർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നേർത്ത് വരും ബട്ട് ടം ഫോൾസ് ഓഫ് ഈസ് ബിറ്റ് സ്ലെൻഡർ ഇൻ ദി ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ദി എൻഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബൾക്കി ലൈക്ക് അറ്റ്സൺ ആൻഡ് ദി എൻഡ് ഓർ ദി എഡ്ജസ് ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ദി സ്ലെൻഡർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടം ഫോൾസ് ഓഫ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഇത്ര ഗുണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല അറ്റം അതിൻ്റെ പിടിക്കുന്ന അറ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി ബൾക്കി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തം ഫോൾസ് ഓഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനദർ വൺ ഈസ് ഡബാക്കി ഫോൾസ് ഓഫ്സ് ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഡിസെറ്റ് ഡബാക്കി ഓക്കെ സോ ദെൻ തം ഫോൾസ് ഓഫ്സ് സോ ഡബാക്കി ആൻഡ് തം ഫോൾസ് ഓഫ്സ് ദർ ഈസ് ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഓക്കെ Uh, confusing between each other okay adsense there is less chance of confusion because adsense is clear you can see the body is big and the edge or the final end is slender okay very slender but debaki and thumb forceps when you see both of them look similar okay but the main difference is in the edges okay attangal lana debakiyum thumb forceps vaanulla main vyathyasam thumb forceps you can see the body just continues to the edge and the edges or the final end is also thick thumb forceps nokumbo body il ninnu continue cheythu pogunnayittu namukku kaana adinodappam ayinte attangal korchu bulky aayirikkum but in debaki the final end is very slender okay so debaki il attam ennu parayna valare slender aayirikkum okay so this is difference between debaki and thumb force ofs otherwise both of them look almost similar okay but debaki make note the edges are very slender idu attam valare slender aagi valare neerthirikkum but thumb force ofs korachum kodi bulky aagi korachu kodi undayirikkum so this is plain thumb force ofs to hold tissues while suturing so mainly thumb force ofs are used while suturing suturing is hard you know then we have tooth thumb forceps the same one with teeth so the edge or the final end is not smooth but it has a teeth so that is tooth thumb forceps so because it has teeth we will hold it or we will use it to hold tough tissues but tissues hold them we can use them because pall is there so we will get a good grip and good grasp to hold tough tissues that's tooth thumb forceps then <coughs> sorry we have needle holder so myohegar needle holder so my myohegar needle holder as well we have two types one is with serration and one without serration okay the first one you can see in the middle there is a small groove nammude aadya thedil nadukku cheriya oru kuli kaana okay but in second one it is smooth there is no groove so we have two types of myohegar needle holder okay so the body is very long and the final end is very small okay nammude aa oru hinge inde mugal bhagathu valare cheriye neelame korche neelame kaanu so body oru vaadu neelam kaanu so this is needle holder for holding needles then we have iris scissors so iris scissors used to cut sutures okay so mainly iris scissors are used to cut sutures suture cutting scissors then same way we have another one litter scissors which is also used to cut sutures okay so iris scissors and litter sutures both of them used to cut sutures okay then different types of retractors so this is sims retractor or duck bill speculum we call it as spring sims speculum or duck bill speculum okay to retract vaginal wall so usually used to retract posterior vaginal wall okay when the female is lying in lithotomy position we will hook it on the posterior vaginal wall and we will pull down the posterior vaginal wall to have a clear look into cervix appo oru stree lithotomy position le kadathi irunnal aa samayathu posterior vaginal wall lekku idine hook edittu thaalottu valichal namukku cervix kore kodi clear aayittu kaanam so usually it is used to retract posterior vaginal wall okay same so duck bill speculum then we have cascos bivalved self retaining speculum so the same purpose to retract vaginal wall but the difference it is self retaining so nammal screw okke vachu pidichu kanjal idu enne open cheythu nikku nammal pidichu valikkina polulla parivadi ibide venda so it is self retaining and it is bivalved so it will open both 
ആൻറ്റീരിയർ വജനൽ വോൾ ആൻഡ് പോസ്റ്റർ വജനൽ വോൾ സോ സ്ത്രീയുടെ മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തുള്ള വജനൽ വോളിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സെർവിക്സ് കുറെ കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് കസ്കോസ് ബൈ വാൽ സെൽഫ് റീറ്റേനിങ് സ്പെക്കന ഓക്കെ ദെൻ സെർവൈക്കൽ പഞ്ച് ബയോപ്സി ഫോസഫ്സ് ആസ് ദി നെയിം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം സെർവിക്സ് ഓക്കെ സെർവൈക്കൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ആണ് സെർവൈക്കൽ പഞ്ച് ബയോപ്സി ഫോസഫ്സ് the far end where we are holding it can be different sometimes it can be like a scissors with two loops okay sometimes like in the picture it will have only one loop and the other one will be plain so it keeps on changing but usually cervical punch biopsy force of a long body and only at the tip they will have a small hinge like thing okay ore neelam body um atta the cheriya hinge pole thora sadhanam adile kodi biopsy sample edukkan sahayikunu idayirikkum cervical punch biopsy force of then we have hegar dilator set okay so usually nammala uh, idine uterine sound ennum parayam we will call it as uterine sound or hegar dilator set so hegar dilator set has eight of them okay eight dilators so it's a set or a combination of eight dilators which extends from 3 mm to 26 mm okay so 3 mm mudal 26 mm vareyulla ഡയമീറ്റർ സൈസ് ഉള്ള എട്ട് പേരുടെ ഒരു സെറ്റാണ് ഹെഗാർ ഡയലക്ട്രിക് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ എൻഡ് മീൻസ് ഇൻ വൺ എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഓൺ ദി അതർ എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ മീൻസ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് വിൽ ബി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സെയിം വേ സോ യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ദെൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ലൈക്ക് വൈസ് okay so usually it is up to 18 mm okay mainly uh, this hegar dilator set is for 3 mm to 18 mm set okay then we have another bigger one okay which is not the part of this set but that usually dilates the cervix up to 26 mm okay so this whole set is from 3 to 18 then we have an additional one for 26 mm then usually it's used for dnc dilation and curettage okay and hysteroscopic procedures for the procedures related to cervix and uterus to dilate the cervix that's the purpose of hegar dilator appo nammal uterus ilo cervix ilo ulla procedure gal cheyyan cervix dilate cheyanam appo cervix dilate cheyan vendi use cheyunnadana hegar dilator set ennu parayunnathu so we will start from the small one and then we will insert the bigger ones and we will dilate the cervix then valselvum forceps valselvum forceps to grasp anterior lip of cervix so cervix inde front bhagam mun bhagam anterior lip pidikkan vendiyana valselvum forceps use cheyunnathu then chitral forceps everybody knows chitral forceps cytex we use it in cytex solution okay then release outlet forceps and another one nagel's forceps okay two of them release outlet forceps and nagel's forceps both of them used for same purpose for delivery of the baby okay by holding the baby to the head appo kunnine thalayile pidichu lock cheyidittu kunnine valich edukkan okay adinu vendi use cheyunnana nagel's force of sand release outlet force ups then we have doyens retractor to retract abdominal wall and bladder so for the surgeries related to abdomen or for laparotomy surgery so for laparotomy namde abdominal cavity open cheyna surgery galilum then urinary bladder related surgery okay idilakke usually use cheyavunnadana then i think for his uh, means cs as well cesarean section as well we can use doyens okay then golet retractor so golet retractor usually for shallow superficial incisions okay so superficial ones ഓക്കെ ഷാലോ സ്മോൾ ഇൻസെഷൻസ് നമ്മുടെ സൂപ്പർഫിഷ്യലി കാണപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഇൻസെഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോലറ്റ് റിട്രാക്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്മോൾ വൺ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ കോമൺ വൺസ് കോമൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ട്വൻറ്റി മോർ ഐ ഹാവ് ഇൻ കവർഡ് എവറിഥിങ് ഓക്കെ സോ ഐഡിയലി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദി സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സോ വാട്ട് ഐ എം ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് യു ഈസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി മെയിൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ബട്ട് the main thing which you have to do is to read regarding surgical instruments okay so 
ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷെ മെയിൻ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ചോദിക്കും ഐ ആം ഗീവിങ് യു എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓ ബി ജി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് സോ യുവർ റോൾ ഈസ് ടു റീഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഇൻ ഫർദർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക ഓക്കെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഡെയിലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഐ സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഓർ സ്പൈറോമെട്രി ഓർ വെന്റിലേറ്റർ ഓർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെഷീൻ ദോസ് ഔട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഐ ഹാവ് ഓൺലി കവേഡ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓ ബി ജി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ബട്ട് വി ഹാവ് പ്ലന്റി മോർ ഓക്കെ സോ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് ദാറ്റ്സ് യുവർ ഹോം വർക്ക് യു ഹാവ് ടു റീഡ് മോർ റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഡ്രഗ് ഡോസ് കാൽക്കുലേഷൻ സോ ഡ്രഗ് ഡോസ് കാൽക്കുലേഷൻ ദീസ് ആർ ദി Uh, main unit conversions so you should have an idea regarding unit conversions okay because for drug dose calculation unit conversion is important for drug dose calculation chodikumbodu unit conversion thirichayittu marinjirikkanam unit conversion vachittayirikkan pala samayathum namukku question the answers lotu nammal ettapadunnathu so for almost all of the drug dose calculation we should know regarding conversion and cross multiplication two c's okay converting one unit into another and then cross multiply to get the answer so i am not going into calculation of drug dose or anything because it's bit big and uh, i can only give you an idea okay so idine kurichu njan oru vaadu detail aayittu povunnilla njan basic aayittu oru karyam parayanadhu drug dose ne kurichu theerchayittu vaayikkanam so from your part just like i told you with the instruments each and everything when i tell you regarding a particular topic your work is to go in deep regarding these things go in depth regarding these things and read more okay so the, so that you can have a good idea in this uh, one hour session we can't actually cover all the topics or anything so i am giving you overviews and ideas and it's always better to read more okay we are chariya session oru oru manikoor session undu idine kurichu or idea tharugayana appo adine kurichu koodal ningal vaaikanam okay then in unit conversion the last thing you can see centigrade to fahrenheit and fahrenheit to centigrade so uh, temperature conversion okay it's very important they can ask or oh, temperature conversion undalla nammude celsius and fahrenheit um fahrenheit and celsius um appo ee oru kaaryam important aanu okay adum padichu vekkiya so just one thing regarding <coughs> conversion of centigrade to fahrenheit and fahrenheit to centigrade so usually for conversion of centigrade to fahrenheit we say multiply by 9 by 5 and then add 32 okay so centigrade na fahrenheit aakan aa centigrade na suppose it's 30 degree celsius then multiply 30 by 9 by 5 and then add 32 appo ee 30 degree celsius ne 9 by 5 kondu multiply cheyuga then add 32 okay so here i have just mentioned multiply by 1.8 means 9 by 5 gives 1.8 okay so that's why i have skipped 9 by 5 and i have put 1.8 so you will save one step in calculation that's why so centigrade ne 9 by 5 kondu multiply cheyana vara 9 by 5 ennu parayana 1.8 aanu so 30 into 1.8 multiply and then add 32 you will get the same answer same way conversion of fahrenheit to centigrade okay so usually fahrenheit to centigrade means fahrenheit 100 degree fahrenheit means mm, subtract or minus 32 from that and then multiply 5 by 9 okay so instead of 5 by 9 i have put 0.555 okay so you need not multiply by 5 and then divide by 9 okay instead of that you can just put 0.555 or so centigrade na fahrenheit aagumbo 100 degree cent- fahrenheit aanengil sorry fahrenheit na centigrade aagumbo 100 degree fahrenheit aanengil adine 32 kondu minus cheyiga adine shesham nammal sadharana parayna 5 by 9 kondu multiply cheyana vara 5 by 9 aanu namaku 0.555 annu kittana into 0.555 etta mathi okay answer kittu and then the common equation for drug dose calculation the basic drug dose calculation always is the same means this dose by amount on hand into volume okay that's the common one so we have to all drug dose calculation namak idu thaniyana this dose by amount in hand into volume so just one thing you need to keep in mind or make notice is that this dose and amount on hand should be same value same value in the same same unit 
Okay. Suppose this said dose is 0.5 milligram, then amount on hand also should be in milligrams. Okay. If the amount in hand is given in grams or something, you have to convert it into milligrams. Okay. So this is the most important thing or only thing you need to keep in mind. Now, you decide those amount in hand, you have to keep in mind. If in the numerator is milligram, denominator should be milligram. If numerator is gram, denominator should be gram. Okay. So that's the main thing. Then second equation is for uh, IV drug calculation in ICUs, mics, usually micrograms, mics, okay, that thing, that's IV drips in micrograms per minute, okay, so just keep an note on this thing, okay, milligram per ml into 1000 micrograms by ml into ml by 1 hour into 1 hour divided by 60 minutes gives micrograms by minute, okay. So, I am not going into detail, I am just giving you the calculation equation, okay. Then IV drips in units per hour, the same thing, like the first one, this is dose by amount in hand into volume, units per hour, okay. So, drug dose calculation important, Jodhi can chance on the, okay. <coughs> then another one is antidotes in relation to drugs so i have told you there will the, the, most probably there will be a session or station regarding drugs so in one station it can be what is the antidote for this one paracetamol what is the antidote for morphine what is the antidote for lithium sort of okay so antidotes so i have just mentioned common antidotes okay and i'm going forward i'm skipping through so, to note this down, kindly go to the uh, YouTube video, which will be available after the session, okay? So, we will YouTube live on YouTube video at YouTube live on So, this main point is, we will see the answers on the YouTube video. We will YouTube site on the video. Okay, so common ones, around uh, 40 drugs, 40-41 drugs, okay, common ones and its antidotes I have mentioned, okay. So just keep an account, keep a note of these things. Okay, then regarding emergency medicines. So in the drugs, okay, I have told, uh, identification of drugs, its action, dose, adverse effects, those sort of things. So in that case, most common ones they can ask is emergency medicine. So, uh, identification of drugs, I think it's second one. Uh, drugs, drug doses, action, everything. So usually the common ones they can ask is emergency medicines. Okay, so drugs used in CPR, we can have adrenaline. Okay, so I'm just moving forward. Then amiodarone, they can ask, or vasopressin, magnesium, then we have calcium, okay, then IV fluids, sodium, bicarbonate, atropine, okay. So, main drugs, emergency drugs, at least, otherwise, you can just keep an account, what are the common drugs we keep in crash cart or emergency trolley, okay. You should know regarding these drugs, in minimum, in bare minimum, okay. For so, <coughs> Sorry, emergency trolley lo crash cart lo vekina marinagar. Okay, adine kuriche oye dharna dirchi ayta mundai rikha. Adai di marinagar identify jayi ayam. Adi action dose lo bechodi kina the. Amar common drugs, paracetamol lo angane ko lo drugs nom chodi kya chance sillya kora vana. Kudle lo chodi kina emergency drugs na kurcha rikhe. So the same thing which I told, you should have a bare minimum idea regarding the drugs which we use in emergency trolleys or crash cart okay so the commonly found ones like paracetamol they may not ask okay so if they are asking a question regarding drugs its action dose those sort of things most probably it's from emergency drugs section or from the crash cart trolley emergency trolley okay so keep a note keep an idea regarding these drugs and now going into the next one common procedures okay the common expected procedures or the common procedures you can expect them to ask you okay so this is the demonstration part okay so <coughs> before going into procedure i want to just tell you regarding few mistakes which candidates can make okay it's regarding hand hygiene and asepsis so the thing is that suppose 
there is a station in which they have told you to give oral medication. Okay. Abo oral medication go to kind of station. Aana. So in the station is written this is patient X patient or a name will be given. Okay. So you have to give two drugs. Okay. From the drug medicine trolley or whatever it is. And there will be mannequin. <coughs> okay. Sometimes there will be mannequin or sometimes the invigilator will be sitting there as the patient. Okay. Abo ye marindu go to kind of station will go. Abo the mannequin gaan. Alengil invigilator yenne patient ay tiri ki. So, the most important things here is that we have to treat the mannequin itself as the patient. Okay, so whenever we are going for a procedure, whenever we are going to start any procedure before that, hand hygiene is a must. So, before starting any procedure, we need not do it. We have to just tell them, so I am doing hand rub. Okay, so you need not take whole 20 seconds or 30 seconds or anything. We have to just tell I'm doing hand hygiene or I'm just, just doing hand rub. They may not be having hand rub or anything. We are just doing like this. Just pushing and doing. Okay, so we are telling them or we are giving them an idea. We are aware of asepsis and hand hygiene. And most probably in the procedures checklist, the first one will be asepsis or hand hygiene. So you will get the mark. Okay, so for any procedure, whether it will be patient or whether it will be mannequin or whatever. Okay, very patient or mannequin or are you ready? With a procedure order number, hand rub. Just tell them, no need to show. At least tell them, okay, I'm doing hand rub. And then we'll start. Okay, so next thing. If there is a mannequin or patient, okay, it's always important to verify the identity or ID. Okay, invigilator on our DNA, it's not a pair on the parayama. So we'll be just looking into a chart, even if there is no if even if there is no chart, we'll just look at a chart like this and would you tell me my name, your name, sorry not my name, your name and your date of birth. Okay, so they'll tell their name and date of birth. So we'll be just cross checking like this. Means we are actually showing the invigilator that we are checking the uh, ID. We are making sure that it's the right patient. Okay. So so for any procedure, let it be for wound dressing or IV cannulation or medication or IM injection or whatever. If there is a mannequin or a patient or somebody there, always make sure to check the ID. So we are just showing them. Okay, we are simulating. We are not doing the exact thing, but we are just holding like chart, uh, chart like this. Okay, we may not be having the chart. We chart on the on the We will just hold it like this and we will ask them. Okay, so that thing you will get. They might be having a point like verification of the patient ID. They can have it. Okay, then next thing. Even if it's a mannequin. Okay, we have to tell them the procedure and we have to get consent. Okay, so I am here to give you medications. Is it the right time to give medications? Can I give it to you? Okay, so we have to just tell them. The mannequin won't respond. He won't answer anything, but we are just explaining the procedure and we are getting consent. It's very important. Okay, so if the invigilator is sitting there, he will give consent or he or she will give the consent back. Our mannequin or what we are going to do, we have to tell them. We are just asking, we are not expecting any reply back, but we are just telling them or we are asking the permission. Then, <coughs> in case of procedures or stations with uh, medications or anything which we have to give the patient, Okay, with a station, my little good in the low, nebulization good in the low, oaks in good in the gatula, with a station on a hill. Always and always we have to check prescription. The prescription may not be there. Okay, we'll just tell them. So we have to check the patient cortex or we have to check the prescription to make sure that the patient has this drug or medicine. Okay, but my little good here with a nebulization good gay with a in an angle. The station will be like the patient is ha having breathing difficulty, so we have to give nebulization or we have to give salbutamol nebulization. So when we go, we'll do hand rub, we'll go to patient and we'll check his ID and after that, so you are having breathing difficulty, so I think it's better to have nebulization. Okay, so we'll tell them and is it okay? So we are telling the procedure and we are getting the consent. Is it okay to give nebulization? Then we will just turn and we will tell. So I have to check the script prescription. I have to check the patient file to make sure the patient is written for nebulization and nebulization salbutamol. Okay. So we may not be having 
patient cardex or patient file or whatever it is but we are just telling so everything is oral we are just explaining the procedure in front of the invigilator okay so they know that we are checking the script before or we are checking the file before giving the medicine so that's very important okay and always and always once we finish any procedure either procedure complete either you know, we have to record or we have to document okay so you can write in the answer sheet or sometimes the patient file will be there whatever we have to write it otherwise we'll just tell them so the procedure is done now i have to record or document so that thing we have to tell to the patient so like i am giving the medication so i'll tell the patient i have to give you this tablet is it right time then i'll give the medicine okay after checking the script and after the patient had the medication i'll tell or i'll just ask so is it okay have you swallowed so the patient will tell or we are expecting him to tell yeah i had the tablet then we have to tell okay then it's fine i'm going to document okay so we'll just tell them i'm going to document the finding or i'm go just going to document what i have done okay so these things are very important in any procedure okay any procedure we have to follow these things okay this is a common thing but ee parna karyangal edoru procedure la ipo nammal mate padam nokkite in the stations where we have to just look on to the uh, pictures and we have to give the answers this doesn't matter but for any procedure stations we have to follow these things it's very important okay then common ones hand hygiene so hand hygiene you should know seven steps you know the steps okay usually we say six but the wrist becomes the seventh one okay so first then second third and fourth okay fifth sixth and then we'll just do like this in the rest seven so these are the seven steps so for hand washing 40 to 60 seconds for hand washing 20 to 30 seconds for hand rub ideal time for hand washing is at least 30 minutes 30 zero 30 minutes so on average it is 30 minutes that's why we are telling 40 to 60 seconds sorry not minutes my for oh, my mistake sorry ideal time is 30 seconds for hand washing not hand rub for hand washing so hand washing in it ideal time in the world 30 seconds on average on 40 to 60 seconds for hand rub it's only 20 to 30 seconds then we'll use disposable tissue to close the faucet oh number tap again disposable tissue on if it's not elbow operated one okay we if the tap is not elbow operated one we'll use disposable tissue to open and close the tap okay water always flows from uh, fingers to wrist and you should remember about the five moments of hand hygiene as well then ppe <coughs> personal protective equipments there will be a station in which you might be supposed to show them okay donning and doffing or at least sterile gloving technique over the station let's say the procedure station another sterile gloving technique on here okay so there will be a station in which it will be only mentioned show the sterile gloving technique and doffing of sterile glove so sterile glove in the proper technique number how we have to put in the sterile gloves and after that how we have to take it off they can ask okay or sometimes they will just ask regarding donning and doffing of ppe it can be a demonstration on or we have to tell them <coughs> sorry so donning always and always any pp first thing is hand hygiene so after hand hygiene we'll have gown okay then we'll have mask and goggles and the last one is gloves this is donning so when we wear in the pp always hand hygiene after hand hygiene first thing goes in is gown then we have mask and goggles and the last thing is gloves so the last thing to go in is gloves and the first thing to go out is gloves available pp idumbo main aitulla pp is first eppolum hand hygiene hand hygiene kazhinjal gown eduka gown eta shesham mask mask ne shesham goggles last one gloves eduka appo avasana vidunnathu maadhyam vidunnathu gloves aanu so after the procedure we have to doff it off we have to remove so the first thing to go off is gloves after removing gloves we have to remember whenever we remove gloves or gloves uri kanjal eppolum hand hygiene so after removing gloves hand hygiene 
after hand hygiene then goggles then gown okay and the last one is mask okay so doffing off when we remove the first thing to go off is gloves then hand hygiene then we have to remove goggles then we have to remove gown and then we have to remove mask so after we remove mask we have to do hand hygiene again so in doffing off when we remove we have to do hand hygiene two times after removing the gloves and after removing everything okay so number pp removing go eto adime gloves urunu gloves remove edna odane hand hygiene venam must hand hygiene kanya goggles uruga pinna gown uruga pinna last maatra mask uruga mask uruga kanya veendu or hand hygiene undu athayam orka and usually when we remove pp suppose if we are in a patient room with covid okay we are taking care of a patient with covid and then we are going to go out the procedure is done we are going out okay with covid uh, positive patient in the care kodutu muri in porthana povana so ideally what we have to do we have to remove gloves and put it in inside patient's room itself we will have a bin inside patient's room so for any covid positive patient or any isolated patient there should be a disposable bin inside for ppes so pp dispose cm and your bin murikkathu undayirikkanam so we'll take off the gloves and put it inside the bin inside patient's room then we will do hand rub then we'll take off goggles we'll put it inside the bin inside patient's room then we'll take off uh, gown and we'll put it inside the bin inside patient's room so up to this we'll put inside patient's room then we'll go out only after we go out of patient's room we are supposed to remove the mask okay so inside patient's room never ever are we supposed to remove the mask okay so we will wear everything outside and then we'll go inside patient's room we'll do everything when we go out we'll remove until gown inside patient's room then we'll go out and then only we'll remove mask okay so nammal pp idumbo or covid positive patient ne care kodukkanengil pp idna muluvan room ne porathu മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ട അകത്ത് കയറാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ കയറും കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഗൗൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പേഷ്യൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് വെച്ചായിരിക്കും മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു യൂഷ്വൽ മുറ ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇൻ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ വിൽ ചെക്ക് ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ പേഷ്യൻ കാർഡെക്സ് ദെൻ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹൂ വി ആർ സോ വി ഹാവ് ടു ടെൽ ദം നമ്മൾ പറയണം വി ആർ ദി i am the nurse okay id check i told you id check is important then purpose and consent we have to take then usually drug check we will check it three times so when we are giving oral medication medications we are usually supposed to check it three times so first before opening so if we have the medicine blister before opening we have to check it with cardex so we three times drug check cheyana marun check cheyana nanu parayunnathu ee ready made aayittulla box gal aanu irikkunnengilum even if it is actually pre filled bottles we will have medicines with bottles or we will have medicines in wraps or whatever it is so before opening the bottle or before opening the wrap we have to check we have to hold the medicine in our hand we have to hold cardex in the second hand and we have to check it it's the same medicine same dose that is first check and second time after taking the medicine once we open it we take out the medicine we'll just make sure it's only one okay some medicines we are supposed to give two at a time so suppose we have we are supposed to give the patient frosamide 40 mg but the medicine in hand is frosamide 20 mg which means we have to give two tablets okay so frosamide nammal kodukanam 40 mg aanu kodukkendathu but nammala kayil ullathu frosamide 20 mg aanengil rendu guli kodukanam so when we take the number of medications we have to make sure it's the same one or proper one or correct one okay two medications if we are supposed to give two only one if we are supposed to give only one okay then after closing the lid or disposing the wrap so after we have taken the medicine before we put back the wrap or before we close the lid and put back the medicine box before that we have to check once more okay it's the same one so usually we have to check it three times then second id check before giving the medicine to patient okay in oral medication we are supposed to do two id checks so first when we introduce the uh, ourselves to patient then half just before we give the medication so nammal patient adha adhiyame povumbolum 
അടുത്ത് മരുന്നെടുത്ത ശേഷം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യണം ദൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോറി ദെൻ നെബലൈസേഷൻ ഹിയർ ആസ് വെൽ വി ഹാവ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഡി ചെക്ക് പേർപ്പസ് ആൻഡ് കൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ചെക്ക് ദി ഡ്രഗ് കാർഡെക്സ് ഓർ പേഷ്യൻറ്റ് ഫയൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഫയൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ യൂഷ്വലി വെൻ വി പോർ ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദി നെബലൈസർ മെഷീൻ വി വിൽ ഹോൾഡ് ദി നെബലൈസർ മെഷീൻ ഓർ ദാറ്റ് സ്മോൾ ചേമ്പർ അറ്റ് ഐ ലെവൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെബലി റെസ്പ്യൂൾ പൊട്ടിച്ച് വെൻ വി ഓപ്പൺ ദി റെസ്പ്യൂൾ ആൻഡ് വെൻ വി പോർ ദി മെഡിസിൻ നമ്മൾ റെസ്പ്യൂൾ പൊട്ടിച്ച് മെഡിസിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചേമ്പർ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൽ പിടിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ബിഫോർ ഗീവിംഗ് ദി നെബലൈസർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് എഗെയിൻ അപ്പോൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നെബലൈസർ തിരിച്ച് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഓക്സിജൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് ദി നെബലൈസർ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ദെൻ ദി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ ഈസ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നെബലൈസർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ നെബലൈസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് നെബലൈസർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നെബലൈസർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ആറ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം കാരണം മിനിമം ആറ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നെബലൈസർ എന്ന് ഫ്യൂംസ് വരികയുള്ളൂ സോ ദി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നീഡറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഫ്രം ദി നെബലൈസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗീവ് എ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഓർ എ ടവൽ ടു പേഷ്യൻറ്റ് ഹിന്ദി ചിത്രമാരും ഐ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് യുനോ ഐ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് വിത്ത് ഹിന്ദി വസ്തോടായി മാറുമേ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് വെൽ സോറി വെരി സോറി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ or towel or water because nebulizer will create fumes so the patient's face will be full of uh, water vapor nammal nebulizer vachu mukatham muluvan fumes vandu water vapor kaanum plus the patient can cough aalu chumikkum appo chumikkana ayittu simulate cheyyam so adu kondu tissue paper kodukanam kafam eduthu kalayan so you collect this sputum and dispose and the documentation okay then we have oxygen administration the same way hand hygiene and introduction then purpose and consent then always important when we give oxygen administration propped up position if the bed is not a head and elevation one we have to keep pillows nammal pillows gal puragile vechittu aale onnu elnelpichu irukkanam propped up position le irukkanam then then always important to assess the condition just ask them how you are feeling okay uh, then we will just tell the yeah the patient is even if it's a mannequin we have to tell yeah the patient is breathless so he is breathing heavy so i think it's better to start oxygen okay so we can't straight away start oxygen so there should be a reason to start oxygen so when we oxygen start we are actually showing the invigorator that we are assessing the condition so that there is a need to start oxygen so we have to show them okay so we'll just ask even if it's a mannequin just like a doll we'll ask them oh yeah so you are having breathing difficulty i can understand so you are holding uh, you are catching the breath in between speaking i can understand so we'll start oxygen is that okay we'll ask them so we will expect them to reply back and then we'll go and check the patient cardex to make sure the patient is written for oxygen oxygen is also given only with prescription okay means with uh, order then we will make a note of fluoride and delivery method as well whether it is a mask or venturi mask or nasal can lavatory tees we have to make a note of the delivery method of fluoride nokkanam and our delivery method nokkanam sada mask aano nasal can le aano venturi mask aano nokkanam okay then whichever method we are using oxy mask or nasal can or whatever it is nammal edu mark use edalum once we open the oxygen cylinder and we know that the oxygen flow is coming just check in back of our palm that the oxygen is coming appo nammal oxygen cylinder on aaki kaniyal flow undu ennu verde nammade kai pattiyude back il onnu oxygen ingane pidichu nokku kai ilotte oxygen adikkunnayittu nammal onnu urappu varthanam we have to make sure that the oxygen is coming generally we can we should put the oxygen device into the patient okay then we have to document <coughs> so we have plenty of procedures other than this so i'll just go through the names ideally try to read regarding these procedures 
okay i am intraderm subcutaneous injections they can ask us to demonstrate then iv cannulation or iv drug administration sometimes we are supposed to put cannula so they might be just telling put a 16 gauge cannula or put an 18 gauge cannula and they will be having a lot of uh, means a whole trolley of cannulas, okay. If you go to the other side, you can go to the other side, you can go to the other side, you can go to the other side. So we have to use the proper cannula. Sometimes they will not tell uh, which color they will just or sometimes they will just tell the color or whatever it is, okay. And then in another case, the mannequin with cannula in hand will be there. We have to give IV medication. So we have to clean it first. All those things we have to keep in mind. Then installation of eye drops or ear drops. Another procedure they can ask blood transfusion starting of blood transfusion just like iv drug administration okay so iv drug administration we have two things either giving iv bolus they can ask us to take a medicine in syringe and give iv bolus or sometimes they will ask to start iv infusion okay so same way they can ask us to start blood transfusion the same okay <coughs> then physical examination or neurological examination a station where they will be the question will be like just as a Glasgow coma scale of the patient so most probably the examiner will be sitting there so we are assessing Glasgow coma scale means we are checking eye opening verbal response and motor response okay sometimes question will be to assess the reflexes of the patient so we are supposed to check all the deep renal reflexes of the patient so likewise neurological examination or uh, pulmonary examination or cardiovascular examination they can ask for number e type of neurological examination or uh, pulmonary vascular then rails tube insertion they can be rails tube insertion or rails tube feeding okay then foley's cathedral insertion or care et suctioning tracheostomy tube suction or tracheostomy tube care okay these questions procedures can be asked vital signs monitoring so checking of temperature pulse blood pressure and uh, heart rate, respiratory rate, everything. Okay, then BLS or CPR with mannequin. We have to show them. Sometimes they will specifically ask, show chest compression. Sometimes they will ask, show mouth to mouth respiration. Sometimes they will ask, how to open the airway and give mouth to mouth respiration. So, in that case, we have to show in the mannequin, health tilt, chin lift, or if they have specifically told it's a head injury patient, then we have to do jaw thrust method to open the airway and then we have to give mouth to mouth respiration. Okay, about CPR, <coughs> full CPR is only canon, the less chest compression agam, the mouth to mouth respiration agam, the less airway open, the head tilt is in lift to it, and the jaw thrust method, the airway open, the mouth to mouth respiration would be agam. Then, enema administration. So, they will be expecting us to turn the patient to left side. You know that for enema, always the patient should be on left lateral. So left side leg mannequin at the good canal. Other pretty work. Wound dressing. See and uh, sterile technique wound dressing see and show the Then specimen collection. Urine, sputum or blood collection. They can ask. And in relation to blood sample collection, they can ask uh, in the image based question, they can ask about a vacutainer. Image-based question, preservative They can give picture of the purple one. Okay, the purple vacutainer and they can ask which preservative is present. Why not preservative, which anticoagulant is present. So it is EDTA. And what is the purpose of this vacutainer? So we should know. Mainly it is for FBC, food blood count. Okay, same way. Yellow. They will be asking which anticoagulant is present. So, serum separator tube, okay, serum active clot activator is present in that one. So, see, that way we have to know so that we can answer. So, main difference between yellow and red. Red and yellow mainly collects serum, but red don't have any anticoagulants, any additives. It is plain. So, the blood clotting procedure is natural, but in yellow, they have clot activator. So, we have a substance to make the clot form quickly and get the serum early. Okay, that is the difference between yellow and red. About yellow, green, black, uh, sorry, gray. Okay, then purple, red, blue and black. Regarding this vacutaneous, you should have an idea. Okay, so they can ask image-based questions or they can ask viva questions or whatever. 
so this one is important then other uh, procedures quote and code application they can ask then health education there can be okay i i'm not sure but still in europe illenal chilappu chodikan chance und health education they will be just asking so a patient with asthma is there so what all health educations will you give so the, we will be given 3 minutes to give health education we may not be using any uh, avs or anything but we have to tell okay we have to properly tell them what all things we are supposed to do regarding medicines and those things sometimes for asthma patients they will be asking to give a health education on how to use mdi mitral dose inhalers okay so we have to show them if mdi is present regarding how to use it we have to hold breath we have to take deep breath then give out then keep the uh, mouthpiece in between the lips press take a deep breath all those things so <clears throat> health education can be there for any condition okay for health education so they can chance und varam or that registration at sadharana so they can nalla chance ulla or karyam aanu then comes acute scenario management like how to manage angina how to manage seizure okay exacerbation of asthma so asthma we saw we already told we have to check for nebulization and oxygen okay that things head injury so head injury management is neurological examination first thing in from our part is neurological examination so gcs assessment of gcs those things are important then pupils all things okay then cpr if collapsed patient unresponsive patient cpr so regarding these things acute scenario management is important <clears throat> then from psychiatric point of view mental status examination okay can be there because it's nim hands okay it can be there so mental status examination is a big thing okay huge thing so they might be asking assess regarding the thought process assess regarding the content okay assess regarding the mood so we have questions for each each of these things so when we mental status examination le thought nayalum memory kayalum content nayalum mood nayalum oru onnu oru type questions are there so they might be asking us nammalodu chelapo parayunnathu assess the thought process of the patient appo or invigilator aayirikku avade irikkunnathu appo adile endu question chodikkanam ennu nammal arinjirikkanam so you should read regarding mental status examination and questions regarding each type of assessment okay what to ask for thought what to ask for memory what to ask for mood those things it's very important they can ask because in nim hands it's the basic thing nim hands le mental health oda ullo oru basic thing aanu mental status examination so so they will be expecting us to know regarding mental status examination okay then basic mental disorders i don't know whether they are going to go in detail regarding these things because it's difficult to assess in this short period of time mental disorders ne kurichu oru chuniya samayathinulla assess cheyga paadana but still they can then therapeutic techniques they can ask and psychiatric drugs okay endalum psychiatric drugs ne kurichu vaichu vacheyga psychotic drugs neurotic drugs all those things antidepressants everything you should know regarding psychiatric drugs okay they can ask in the drugs uh, section or what okay they are regarding types of delusions delusion of grand your persecution infidelity okay all those things regarding delusions and defense mechanisms as well so we can expect maybe or questions or written questions they will give a scenario a patient is thinking like he is god or he is the superhuman he has a lot of power so which type of delusion is that we can expect such a sort of question or sometimes there will be the invigilator sitting like the patient and he will be keeping on saying so in the question here is patient x so you have to identify type of delusion okay so these things can happen so type of delusions defense mechanism also keep in mind then another session is biomedical waste management how to dispose waste this is also important they can ask regarding disposal of waste so as per biomedical waste management act 2016 which is prevalent in india now these are the common ones okay now the waste category is segregated into four categories okay so earlier we had 10 categories of waste but now it's only four namukku biomedical waste management pale scenario la ariyam 10 aayirunnu ippol ullathu ningalkku ariyam it is only four appo nammude ella major hospitals ilum follow cheyna same pattern aanu so you should know regarding the categories of waste and the color code of waste box which is used to dispose each type of waste and how it is treated okay so this is important 
So just uh, read Biomedical Waste Management 2016 Act 2016. This is the same. Okay. So you just need to know regarding this picture. This is important. So these 10 waste categories are segregated into 4 now. So it's the same and there's a code as well. I found it in AIMS site. Okay. So maybe this is common. I don't know. But I found this uh, code or this song in AIMS site. Okay. Yellow has blood and tissues that infected plastics and rubber go in red shafts in containers lockable and white blue cardboards for glassware that's right the color black for original waste don't forget this in your haste okay so uh, i don't know whether it's a common one or not like i told i found it in aim site so uh, these are the important things which i think you need to keep in mind so i believe i have tried to cover as much as possible in this short period of time this session was expected to be one hour but it's now about one and a half hour so uh, you know uh, skill test is a broad thing okay so uh, keep in mind what all i told regarding the stations which i told and try to read regarding these things Okay, so I have an idea of the station. Okay, I have an idea of what I have done, but I have an idea of what I have done. I have an idea of what I have done. So I believe, if uh, regarding the major stations which I told, regarding the things, the drugs, and those things which I told, if you go through, then it will be easy for you. It will be uh, much easier and better for you to attend the exam. Okay, so uh, best of luck for all of you from uh, my part in person and from zodiac academy as well all the best and hope you all will be able to succeed okay so zodiac in the bath no uh with the the bath no illa work with the asham sagal illa work um nalla nalla sana like a kid at all the best okay so i think uh, we can wind up this session okay i believe it was useful for you okay so thank you thank you all Is there anything else which you want to ask? Maybe we will have a couple of minutes. Okay, one minute, 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 Okay, I can't see any responses. Okay, I'm not going to be able to get it. Okay, so I'm not going to be able to get it. I'm not going to be able to get it. I'm not We'll try to respond as much as we can. Okay, so thank you all. Thank you very much. Good luck and see you later.